Assume nuovi contorni la vicenda legata alle dimissioni di Stefania Campo, i due dipendenti che secondo la ex assessora alla cultura del comune di Ragusa avrebbero rifiutato l'incarico, negano tutto e dicono di non aver mai ricevuto proposte di lavoro. Partivano dalla Nigeria con la speranza di potersi costruire un futuro in Italia, invece un'organizzazione già prima di farle partire le costringeva a sottostare a servizie psicologiche e fisiche, arrestate quattro persone di cui tre donne. Dopo che il servizio di assistenza cesserà dopo il 30 novembre, che futuro avranno gli studenti disabili della provincia di Ragusa? Oggi un incontro a Ragusa sul tema, presenti anche i deputati nazionali, i Blei. Esercitazione di protezione civile a Modica nei territori di Contrada, Maute e Giurgiuzzo. L'esercitazione ha visto l'ausilio delle unità cinofile con una base logistica dove è stato allestito il coordinamento delle operazioni di ricerca di 5 esploratori. Nuova edizione del nostro telegiornale, benvenuti. Un vero e proprio colpo di scena, quello di oggi pomeriggio per quanto riguarda le dimissioni dell'ex assessore alla cultura del comune di Ragusa Stefania Campo. I due ex colleghi del marito della Campo hanno dichiarato oggi pomeriggio che non avrebbero mai ricevuto una proposta di eh, lavoro dalla cooperativa Pegaso. Queste eh, vere e proprie dichiarazioni quindi andrebbero a capovolgere la eh, posizione dell'assessore Campo e le dichiarazioni della cooperativa operativa Pegaso eh, fornite eh, sabato pomeriggio. Tutti i particolari in questo servizio. I due colleghi del marito della ormai ex assessore alla cultura di Ragusa, Stefania Campo, non avrebbero mai ricevuto un invito a sottoscrivere un contratto di lavoro con la cooperativa Pegaso e questo, dunque, cambierebbe nettamente ciò che era stato affermato in conferenza stampa dall'ex esponente della giunta Piccitto e dalla stessa cooperativa Pegaso. La Campo, infatti, aveva dichiarato anche per iscritto in una nota destinata ai suoi concittadini che il marito sarebbe stato l'unico dei tre dipendenti, destinatari della preferenza di assunzione facendo fede all'articolo 8, ad accettare il salario offerto e pertanto l'unico assunto. Oggi pomeriggio, invece, i due colleghi sono intervenuti con un comunicato congiunto dichiarando di non essere mai stati contattati e soprattutto di non aver ricevuto mai una proposta di lavoro da parte della cooperativa Pegaso. Il tutto quindi andrebbe a capovolgere completamente la situazione. Salvo Mici Luzzo e Gaetano Iacono, questi i nomi degli operai, hanno dichiarato di avere per tre volte incontrato il referente della cooperativa Pegaso e nessuna di queste è stata avviata una contrattazione sul lavoro da svolgere e sul trattamento economico relativo. C'è stato detto scrivono Miciluzzo e Iacono, è ripetuto che la ditta non aveva intenzione di assumere altre persone, poiché intendeva rimodulare l'utilizzo dei dipendenti già in forza alla ditta stessa. In nessun altro momento abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci con responsabili della cooperativa e non è mai esistita un'offerta nei nostri confronti, sottolineano Miciluzzo e Iacono, né in via informale né ufficiale. È del tutto falso, dunque, conclude la nota a firma di Miciluzzo e Iacono, che siamo stati contattati per sottoscrivere un qualsiasi contratto di lavoro e ricorreremo alle vie legali per tutelare i nostri interessi, la nostra rispettabilità, poiché riteniamo che la falsità dei fatti, così come esposti dalla cooperativa, sia offensiva nei nostri confronti e per ristabilire la verità. Con queste dichiarazioni, dunque, prenderebbe ancora più valore l'interrogazione presentata dal consigliere di opposizione Sonia Migliore, che aveva denunciato la vicenda. Almeno da questo punto di vista. Noi abbiamo anche una commissione trasparenza venerdì dove si esamineranno le cose. Fermo il resto che la risposta all'interrogazione dovrà pure pervenire. Quello che dico è quello che invoco una volta e chi dovrebbe scendere in campo assumendo se la responsabilità di questa intera vicenda sarebbe il sindaco ma anche l'assessore Stefano Martolano Parliamo adesso di cronaca, un'importante operazione portata avanti dalla squadra mobile dallo scorso febbraio ha eh, permesso di sgominare un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. Sostanzialmente venivano reclutate delle schiave del sesso dalla Nigeria dirette proprio in Italia. I provvedimenti hanno raggiunto la regione di Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Campania. 
Dalla Nigeria in Italia per farle prostituire con tanto di reti V2 e magia nera da un babaloa, colui che benedice la partenza delle donne sottoponendole a un rito. Sono finite in carcere quattro persone, un uomo e tre donne tra i 24 e i 32 anni, tutti nigeriani con il permesso di soggiorno in Italia. Loro sono accusati di fare parte di un'associazione a delinquere transnazionale dedita alla tratta di esseri umani e al favoreggiamento della prostituzione, anche minorile. La rete criminale aveva dei punti di riferimento in Libia, Nigeria e in diverse regioni d'Italia, Piemonte, Toscana, Emilia, Romagna e Campania. Durante l'esecuzione a Novara è stata sottratta alla rete criminale un'immigrata che si trova in casa degli arrestati. Le giovani venivano sequestrate e fatte prostituire per un debito fittizio di 30.000 euro. Al fine di proteggerla dagli spiriti del mare, gli organizzatori la sottoponevano al rito voodoo, tagliandole una ciocca di capelli, i peli del pube, le unghie e scattandone anche una foto. I componenti dell'organizzazione avevano i propri ruoli. Chi in Nigeria procacciava le ragazze promettendo facili guadagni, lavori leciti e un futuro certo, sottoponendo però le vittime. Veriti Voodoo, chi in Libia fungeva da connection man per il trasferimento in Italia, chi prelevava le ragazze vicino ai luoghi di sbarco e chi poi le obbligava a stare su strada per prostituirsi. Le misure cautelari sono state emesse per il pericolo di fuga e la reiterazione del reato. La Procura di Catania, a seguito di queste indagini complesse, poiché effettuate con l'intercettazione telefonica non semplici, ha emesso dei provvedimenti di fermo che sono state eseguite in diverse città d'Italia. Sono state fermate in particolare tre donne e un uomo. Erano quelle che organizzavano ripeto, questa tratta di esseri umani e speriamo di giungere anche alla individuazione di altre soggetti e anche alla individuazione delle vittime perché soltanto poche ragazze sono state, sono state individuate. E come detto l'indagine Babaloa è scattata lo scorso febbraio a Pozzallo a seguito di una confessione di un'immigrata nigeriana la quale ha raccontato di essere stata costretta a prostituirsi già prima di eh, partire alla volta dell'Italia. La eh, squadra mobile della questura di Ragusa sostanzialmente ha eh, stroncato un'organizzazione che se viziava psicologicamente e fisicamente delle donne. L'indagine è scattata da Pozzalo nel febbraio 2015 quando a seguito di uno sbarco la polizia attraverso le testimonianze di una nigeriana di 23 anni arrivata con altri migranti e con la collaborazione di un interprete ha ricostruito un caso di maltrattamento di persona da parte del gruppo che approfittava delle precarie condizioni economiche e psicologiche delle giovani vittime. Mi avevano detto che una volta in Italia sarei andata a scuola, ha raccontato la nigeriana e poi avrei fatto la babysitter per mantenermi. Appena ho messo piede sul barcone ho scoperto che mi sarei dovuta prostituire. In Nigeria e in Libia mi hanno costretto ad avere rapporti sessuali, altrimenti non mi avrebbero fatta partire. Le immigrate sbarcate a Pozzallo nello scorso febbraio sono state sottratte alla rete criminale dalla squadra mobile di Ragusa che grazie alla collaborazione con l'OIM le ha rifugiate in una casa d'accoglienza in territorio ibleo. Ciò che è importante, permettetemi, è che si è riusciti intanto a liberare, fra virgolette, delle donne, e parliamo di decine, siamo sicuramente a più di 10 donne, fra cui minori, che esercitavano già in schiavitù la prostituzione. La 23 enne aveva deciso di partire perché l'organizzazione le aveva detto che non avrebbe dovuto pagare nulla, ma solo rimborsare 400 euro. Per fare questo la portavano da un babaloa, da qui il nome dell'indagine. Il babaloa è una figura religiosa, tradizionale, molto diffusa e rispettata, soprattutto nelle zone non musulmane della Nigeria meridionale. Il babaloa prende alcuni elementi intimi delle candidate alla partenza, peli pubblici, unghie dei piedi, un assorbente sporco di sangue e li in un sacchetto pieno di polveri magiche. Una volta selezionate e spesso illuse, le donne con la promessa di fare un falso lavoro criminale organizzavano il loro passaggio in Europa. La vittima ha consegnato un numero di telefono alla polizia e il contatto di una donna che l'avrebbe aiutata, cioè quindi fatta prostituire, andandola a prendere direttamente dal luogo dello sbarco. Dopo aver acquisito le prime informazioni, gli uomini della Polizia di Stato hanno chiesto ed ottenuto la Procura della Repubblica di Catania di intercettare l'utenza telefonica fornita dalla vittima sbarcata a Pozzano. È uno screening che facciamo sempre sulle donne nigeriane perché sappiamo che l'esistenza di questo fenomeno anche ovviamente grazie a questa attività di indagine e quindi è una cosa che facciamo e continueremo a fare sempre. Da lì la ragazza siamo riusciti con 
momenti senza riuscire a farla parlare perché Sarazza è madre di un bambino eh, presente appunto in Nigeria e aveva comunque questa necessità, questa volontà un giorno di ricongiursi al figlio. Abbiamo fatto presenza che, nor presente che normativamente era una cosa che era lecita e che non avrebbe dovuto pagare, che era possibile farlo in modo assolutamente lecito per quanto le difficoltà di venire fuori dalla Nigeria, quindi per espatriare dalla Nigeria e lì le si è determinata chiaramente a parlare anche perché lei non voleva fare questo lavoro quando lo ha preso purtroppo quando era già sul barcone quindi non poteva più sottrarsi una volta che entrano nel capannone in Libia loro devono partire non hanno una possibilità diciamo, di eh, recedere da questo purtroppo diciamo così, chiamato contratto con gli organizzatori del favoreggiamento immigrazione clandestina che viaggiano parallelamente alla tratta Arrestato il presunto scafista dello sbarco di eh, sabato a Pozzallo. In quell'occasione arrivarono in Italia 300 persone. Sono arrivati in 300 a Pozzallo sabato scorso dopo un lungo viaggio della Speranza partendo dalla Libia. Nell'imbarcazione in soccorso c'erano due donne in gravidanza, bambini e uomini. A condurli in Italia clandestinamente è stato un tunisino di 33 anni, Slim Mavrek. I migranti sono soprattutto marocchini, in parte sono stati ospitati al centro di primo soccorso e accoglienza di Pozzallo e altri subito trasferiti in centri presenti sulla penisola. Due donne incinte sono state condotte all'ospedale maggiore di Monica per accertamenti. Un minorenne ha accusato sintomi di mancamento ed è stato ricoverato al nostro come monicano mentre a Ragusa è stato trasferito per disidratazione un marocchino. Gli uomini della Polizia di Stato, la squadra mobile di Ragusa, la Guardia Costiere, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno concluso le indagini la notte tra sabato e domenica avvalendosi della proficua collaborazione degli immigrati che in questa occasione, come in tante altre, non hanno avuto paura di ritorsioni e hanno deciso di collaborare con le forze dell'ordine. I migranti hanno sviluppato tutti i retroscena della traversata facendo fermare lo scafista. E intanto cresce il numero delle persone alla guida del timone che favoriscono l'ingresso clandestino in Italia degli immigrati. 141 sono quelli fermati nel 2015, 200 nel 2014. Sin qui la cronaca, adesso invece parliamo di politica occupandoci della visita del sottosegretario di Stato Davide Faraone che a Ragusa ha portato le linee del governo Renzi ribadendo una stretta sinergia tra il governo nazionale e quello regionale. Un confronto sulle iniziative in favore del Sud Italia. Su questo si è basato l'incontro di sabato sera voluto dall'onorevole Nello Di Pasquale che ha visto la presenza del sottosegretario di Stato Davide Faraone. Numerose le iniziative intraprese, alcune delle quali a favore dell'agricoltura e ancora l'esenzione dell'imposta sulla prima casa, la riduzione del 3,5% dell'IRES, la possibilità per le imprese che investono i beni strutturali di dedurre sull'acquisto. Faraone ha anche illustrato le misure del governo Renzi con 80 milioni di euro nel 2016 per il sostegno di persone con disabilità che hanno perso i familiari ed anche l'aumento del fondo di 400 milioni per non autosufficienza. Sono tutte misure, ha detto il sottosegretario, che puntano a migliorare il paese, in particolare il sud della Sicilia. Per Faraone è indispensabile una sinergia istituzionale con il governo nazionale per andare avanti nel governare la Sicilia. Quello che a me interessa è che si trovino le condizioni per costruire una sinergia indispensabile col governo nazionale, che si smetta di avere l'atteggiamento di chi ha l'idea di una impostazione della Sicilia che deve chiedere qualcosa a qualcuno. Abbiamo tutte le ricchezze e le forze per fare bene da soli. Abbiamo dimostrato di essere un governo che si occupa di tagliare le tasse ai cittadini e al tempo stesso di accrescere le risorse per lo Stato sociale e in questa legge di stabilità c'è tutto questo per cui è possibile Faraone ha anche parlato del nuovo governo Crocetta, secondo cui chi ha scelto di proseguire questa esperienza ha una grande responsabilità, ma adesso bisogna andare avanti. C'è bisogno di sapere governare, saper fare le cose, altrimenti i cittadini ci puniranno e questo credo che sia una responsabilità enorme per chi ha deciso di continuare con questa esperienza di governo. Critiche poi per i liberi consorsi, per Faraone si è fatta in Sicilia una scelta scellerata nel non copiare la legge del Rio sulle province che è già operativa nel resto d'Italia. E già le altre province sono in una fase più avanzata mentre ancora noi dobbiamo iniziare la transizione, per cui io spero che l'Assemblea regionale si determini subito. 
È stata aperta in entrambe le direzioni la bretella autostradale all'altezza del viadotto Imera della A19, la Palermo-Catania. Il tratto autostradale era stato chiuso lo scorso 9 aprile dopo il cedimento di alcuni piloni del viadotto causato da una frana. Il tratto lungo 2 km è percorribile in pochi minuti. Da oggi gli automobilisti potranno evitare il tratto di strada da Scillato a Polizzi pieni di curve e della durata di circa 50 minuti. Che futuro avrà il servizio per gli studenti disabili dopo il 30 novembre? Bene, se ne è parlato oggi a Ragusa. Ascoltiamo tutti i particolari in questo servizio. Chiedono di conoscere cosa succederà dal primo dicembre prossimo, ma soprattutto dal primo gennaio 2016. Le associazioni a tutela dei diritti dei disabili, Pro Diritti H e Forum Terzo Settore di Ragusa scendono nuovamente in campo e hanno incontrato questa mattina la deputazione nazionale, presenti l'onorevole Lorefice, i senatori Padua e Mauro. Un incontro interlocutore dal quale non è emersa nessuna soluzione. Le associazioni hanno chiesto di intervenire in sede nazionale per capire quale sarà il futuro del trasporto e dell'assistenza dei disabili per la provincia di Ragusa. Lo scorso ottobre le due associazioni avevano già incontrato la deputazione regionale. Da quell'incontro era emersa una soluzione parziale, ovvero che il servizio fosse stato garantito solo fino al 30 di novembre tramite uno stanziamento dell'ex provincia. Oggi dunque l'incontro con la deputazione nazionale al termine del quale le associazioni hanno incontrato la stampa evidenziando le loro preoccupazioni insieme a quelle dei familiari per il futuro dell'assistenza e del trasporto degli studenti disabili. L'unica cosa certa dicono che il prossimo 30 novembre sarà l'ultimo giorno. Abbiamo avuto un incontro con la deputazione nazionale per affrontare il tema dell'assistenza scolastica nelle scuole superiori che continua ad essere una, ad avere problemi perché ad oggi sappiamo che c'è una eh, proroga fino al 30 di, di novembre per il servizio, non sappiamo quale sarà eh, il futuro eh, prossimo, quindi dicembre, ma non sappiamo poi quello che accadrà nel gennaio 2016. Quindi questo preoccupa molto noi e eh, tutte le famiglie eh, perché un diritto fondamentale, quale è quello del il diritto alla scuola, veramente è in serio pericolo. Bandiera a mezz'asta a Palazzo dell'Aquila a Ragusa in senso di cordoglio dell'intera città per il grave attentato verificatosi a Parigi. È stato il sindaco Federico Piccitto a disporlo dichiarando un atto di estrema gravità che la comunità ragusana condanna fermamente. Intanto Palazzo San Domenico da questa sera sarà illuminato con i colori della bandiera francese mentre per domani è stato proclamato il lutto cittadino. Le bandiere esposte a Palazzo San Domenico sono a mezz'asta e listata a lutto quella francese. L'alimentazione incide positivamente sulla nostra vita. Noi ne abbiamo parlato con la dottoressa Agnello. Da fine ottobre molte persone ascoltando la notizia che salumi insaccati di ogni genere e carne lavorata può causare il cancro e probabilmente anche mangiare carne rossa Notizia che fa seguito all'allarme arrivato dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro e partito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno reagito con un innumerevole susseguirsi di dubbi. Che la carne rossa non facesse bene era una notizia che circolava da tempo, ma con la sua ufficializzazione sono in tanti a chiedersi e allora... Cosa dovrei mangiare? Bene, noi abbiamo incontrato la dottoressa Maria Agnello, biologa nutrizionista, che forte di un'esperienza personale ci ha spiegato come un'alimentazione vegetale possa incidere in maniera netta e positiva su tutto il nostro organismo. Il padre della dottoressa ne è una prova vivente. Si pensi che grazie al regime alimentare vegetale è riuscito a ridurre del 90% un tumore. Si pensi che il polmone sinistro, quasi totalmente schiacciato dalle masse tumorali, adesso si trova pulito. La dottoressa Agnello ha spiegato che è fondamentale mangiare frutta, verdura, cereali integrali e legumi e abbandonare le proteine animali o meglio ridurle al 10% giornaliero, facendo riferimento allo studio dello statunitense Campbell. Le proteine animali producono acidi forti che, a loro volta, producono acidosi tissutale e quindi infiammazione e il substrato di tutte le patologie. Le proteine vegetali e i legumi, invece, producono acidi deboli e volatili e di conseguenza no acidosi tissutale. 
un regime alimentare dunque che potrebbe realmente migliorare la salute e la qualità della vita umana. Il cibo utilizzato per fare prevenzione primaria può essere utilizzato eh, nella cura dei malati oncologici in abbinamento con le terapie chemioterapiche. L'Istituto Oncologico del Mediterraneo, lo IOM, che ha sede a Catania, esattamente a Via Grande, ha iniziato un progetto che verrà presentato sabato 28 eh, novembre, verranno date delle informazioni gratuite a tutti coloro che vorranno partecipare e, e quindi si inizierà un progetto di alimentazione eh, sul malato oncologico. Di questo progetto faccio parte io come nutrizionista, eh, la dottoressa Marzia Mari che ha avuto un'attenzione particolare per questo progetto e la dottoressa Scriminaci che è una psicologa, quindi il malato oncologico verrà att attenzionato a 360 gradi. Esercitazione di protezione civile a Modica, nello specifico nel territorio del Mauto e Giurgiuzzo. Vediamo tutti i particolari in questo servizio. Il centro addestramento cinofilo della Contea di Modica, in collaborazione con la protezione civile di Modica e Ragusa, l'organizzazione europea Vigili del Fuoco Volontari e l'associazione Pegaso di Floridia, hanno organizzato lo scorso fine settimana un'esercitazione per l'emergenza e ricerca dispersi. Il territorio setacciato è stato quello di Contrada Mauto e Contrada San Giurgiuzzo. Per l'occasione è stato anche allestito un campo base presso il centro addestramento cinofilo della Contea di Modica, in cui le associazioni che hanno partecipato hanno fissato la loro base e in cui è stato allestito il coordinamento delle operazioni di ricerca dei cinque escursionisti dispersi a causa di un forte maltempo. Eh, abbiamo approfittato di queste due giornate proprio per scambio di esperienze. La nostra attività principale è quella di, di preparazione ed utilizzazione delle unità cinofile. Le nostre unità cinofile ehm, prevalentemente utilizzano la, il metodo di ricerca per i dispersi in superfici e in macerie. E stiamo proponendo una simulazione di quattro escursionisti dispersi nella contrada qui a Tigua e provvederemo ogni singola squadra ad abilitare i nostri cani per la ricerca. È stata dunque un'occasione in cui i volontari hanno messo in pratica le proprie conoscenze nel campo della logistica, delle situazioni di interventi per ricerche dispersi tramite l'utilizzo di unità cinofile e comunicazioni radio e dei sistemi GPS e cartografici. Dobbiamo sempre ringraziare eh, lo spirito di volontariato che questi gruppi hanno eh, mettendo a disposizione tempo, eh, passione eh, e lavoro per anche l'addestramento la, dei, dei cani e l'utilizzo di, eh, di mezzi e di risorse eh, specializzate. Altri servizi e notizie nella seconda parte del nostro telegiornale. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco. Ben ritrovati alla seconda parte del nostro telegiornale. La polizia stradale durante il fine settimana appena trascorso ha rilevato un incidente stradale tra un motociclo ed un'auto nella strada statale 115 ovvero in contrada Castiglione. Gli agenti hanno accertato che il conducente dello scooter, un ganese di 37 anni, era senza patente per non averla mai conseguita e senza assicurazione e privo del permesso di soggiorno. Il motociclo inoltre risultava rubato 11 mesi prima a Mascalucia nel Catanese. L'immigrato essendo clandestino è stato espulso al fine di contenere il fenomeno delle stragi del sabato sera. Inoltre sono stati effettuati controlli nei fine settimana a Ragusa, Marina di Ragusa, Vittoria e Pozzallo. Sono 5 le persone trovate positive all'alcol test a tutti è stata ritirata la patente. È stato inaugurato il percorso ripristinato che arriva fino al mulino ad acqua a Cava Ispica. Tutti i particolari in questo servizio. Inaugurato sabato scorso il percorso ripristinato che va dal parco soprintendenza al mulino d'acqua di Cava d'Ispica, un progetto di recupero e di valorizzazione di un'area meta di numerosi visitatori realizzato grazie all'intervento dell'associazione di promozione turistica Trinacria Itinerari nell'ambito del progetto Green Tours. Il progetto, lo ricordiamo, mira ad offrire un'offerta turistica composta da itinerari tematici che ruotano attorno all'ambiente rurale, l'enogastronomia e il fascino di aree di particolare interesse naturalistico. Una parte dei finanziamenti è stata però utilizzata per ripristinare questo percorso che dopo l'inaugurazione è stato intrapreso dai presenti con l'utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dall'associazione, tra cui bighe e bici. 
fatto una parte dei finanziamenti li abbiamo proprio spesi proprio per il ripristino eh, del percorso che porta dal parcheggio fino al mulino ad acqua eh, a nostro avviso sono stati dei, eh, diciamo, dei finanziamenti ben spesi perché vogliamo eh, dare la possibilità al nostro visitatore al nostro ospite di poter fruire eh, molto eh, comodamente appunto di questo territorio E adesso un servizio del nostro ufficio commerciale sull'inaugurazione dell'atelier Valenti Sposa ad Avola. Un evento in grande stile, quello di ieri sera, domenica 15 novembre, che ha visto la tanto attesa inaugurazione dell'atelier Valenti Sposa ad Avola, dalla maestosa presentazione di splendidi abiti alla ricercatezza nell'arredamento dell'atelier. Una spiccata raffinatezza nella cura dei dettagli, fortemente voluta dal titolare Carmelo Valenti. Ringrazio tutti, il braccio destro di Carlo Pignatelli, titolare di Impero, il rappresentante Petrelli, Maggi Sottero, tanti, tante persone che conosco da tanti anni, che mi stimano tanto e la stima è reciproca e mi hanno fatto realizzare anche questo sogno, un magnifico regalo per mia moglie ma soprattutto al mio gioiello Maria Costanza Valenti. Ma è stata all'avvenenza la bellezza dei due VIP d'eccezione, Raffaella Fico e Alex Belli, a conferire all'intero evento una risonanza ancora più grande in un pubblico entusiasta e febbricitante. È un valore aggiunto, fa del suo, però io credo che la donna indossi un abito, uno, uno di questi anche che sono spettacolari, eh, acquista fascino, femminilità e diventa stupenda. Mm, io, io credo molto nel, 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 nella nella cerimonia del matrimonio, nel senso che eh, molti si sposano semplicemente perché bisogna fare una bella festa o un bel matrimonio o un bel ricevimento, invece eh, io ho deciso di fare un matrimonio con pochissimi miei amici in, in, in comune e poi io e mia moglie e basta e pochi intimi su una spiaggia, punto. Un taglio del nastro davvero ricco di effetti speciali con la presenza di Don Angelo Giordanella e del sindaco di Avola, Giovanni Cannata. Quando si crea un'attività autonoma e quindi imprenditoria che va da sola e quindi non ha bisogno di sostegno da parte dello Stato, noi non possiamo che dire grazie e sostenerla. È importante anche per la città, tra l'altro devo dire che questa è un'attività che va al passo con la famiglia e quindi parla di sposa e quindi in questo caso di quelli che sono i valori della nostra società e quindi diciamo che è un qualcosa che rientra in quelli che sono i nostri valori. Ci spostiamo a Ragusa ma sempre con un servizio del nostro ufficio commerciale. Un'occasione per tutti i futuri sposi di conoscere in anteprima le novità 2016. Questo in sintesi l'evento svolto sia a Ragusa, Villa Carlotta, Spazio, Wending and Food ha proposto ai futuri sposi, molti dei quali accompagnati da amici e famiglie, numerose idee su come organizzare al meglio il giorno del sì, dalla scelta del menu al viaggio di nozze, fino ad arrivare alla scelta dell'abito da sposa. Diversi professionisti selezionati con cura dalla Wending Planner Monica Pecoraro, grazie ai quali sarà possibile una giornata spensierata e ricca di momenti indimenticabili, contando su un impeccabile servizio di coordinamento della festa. E partendo dagli sposi che sono i nostri, il nostro cuore, quindi l'anima di Villa Carlotta, e abbiamo pensato a queste due giornate dedicate a loro per promuovere le nuove tendenze 2016, sia per quanto riguarda il matrimonio che il food, perché noi abbiamo lo chef stellato Claudio Ruta, il quale in due giornate ha fatto degustare le migliori chicche tenendo anche attivi quelle che sono le passioni e coinvolgendo gli sposi, quindi sono divertiti con lui a cucinare. Abbiamo selezionato le aziende che ringraziamo, che hanno creduto al nostro progetto e sono loro quelli che insieme a noi riescono ad organizzare l'evento. Quindi le coppie si affidano a noi in quanto me Wedding Planner si affidano e si fidano dei nostri consigli e insieme riusciamo a personalizzare e impacchettare il matrimonio come si deve. Ed era questo l'ultimo servizio, grazie come sempre per averci scelto e arrivederci alle prossime edizioni.